ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ല നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് മൂന്നേ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് എഗ് വൈറ്റാന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ള മൂന്ന് എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഗ് വൈറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എഗ് വൈറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോളും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ എടുത്ത് ഉള്ളി വെള്ളം പോലും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായി കിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എഗ് വൈറ്റ് അതായത് മുട്ട വെള്ള പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി എഗ് വീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി മിക്സിയിലിട്ട് ചെയ്താലും ഇത് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എഗ് വീറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എഗ് വീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് കാരമലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം മൂന്ന് സ്പൂൺ ഷുഗറും ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പിടിക്കും കാരമൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടി കൂട്ടിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചത് കൂടി എന്താ പറയുക കാരമലും ബ്രൗൺ കളർ കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കാരമൽ നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരുപോലെ എല്ലാം ഒരുപോലെ നല്ലതുപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കാരമൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബാറ്ററി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഒരുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ കവർ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവി വന്നിട്ട് വെള്ളം കറണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ടോപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഇത് ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി വെച്ച് നല്ലതാ നമ്മൾ കാരമിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബദാമും അതുപോലെ പിസ്ത നട്ട്സും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുഡിങ് അതിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റും നല്ല വാലിട്ട് അലിയുന്ന ഒരു പുഡിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണല്ലോ കുട്ടികൾക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും കാരണം ഇവിടെ മുൻപ് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വാലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന പുഡിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ഇടാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്